Cześć wszystkim. Dzisiaj przychodzę do Was z nowym filmikiem, a mianowicie z Open Boxem. Przyszły mi dwie paczki z Minty Shop oraz ze Kobiecej. I postanowiłam na, dla Was nakle, nakręcić takie moje pierwsze wrażenie. Już nie mogę się zaczekać, aż to może dopiero niedawno je odebrałam. Przepraszam za mój wygląd, ale po prostu wczoraj trochę przelegiłam na słońcu i jestem po prostu spieczona cała, wszystko mnie spędzi, nasmarowana. Światło też jest jakieś, bo nie wpuszczam słońca w ogóle do domu, żeby było jak najchłodniej. Także bez zbędnych ceregili, żeby nie przedłużać, przejdźmy może do otworzenia, także biorę nożyczki i otwieram pierwsze pudełko z Minty Shop. Nie patrzcie na stan moich paznokci, bo po prostu całe się pławały, są w tragicznym stanie, są mega krótkie, jako obgryzane normalnie, ale zamówiłam sobie jeden magiczny pro produkt, który jest ponoć bardzo dobry i miejmy nadzieję, że zdziała cudar moich poznawcach. Także otwieramy. Wszystko jest ładnie zapakowane. Pokażę może coś, co jest już na wierzchu. To jest ten Tingle Taser Aqua Splash. Czarno-białe moje. Zamówiłam go sobie. Zawsze miałam problem, bym nie mogłam ich na mokro rozczesać. Grzebienie ma zwykłego Tingle Tasera. Po prostu nie chciałam moczyć całego w środku. Tylko zamówiłam sobie tą wersję. Mam nadzieję, że będzie fajna. No i rozpakowałam słodziutką torebkę, potem podkładam w minty szoku. Takie moje pierwsze wrażenie, nie z tymi produktami styczności nie miałam, które zamówiłam. Przepraszam za szum, ale musi chodzić wiatrak, bo jest po prostu niesamowicie gorąco. Więc tak, odbijamy sobie... Ja zamówiłam sobie dzisiaj Finally z Make Up Revolution. Mam nadzieję, że będzie fajne. E, Semilaki. King Gold, ten taki klasyczny, lubiany przez wiele osób. Ręce mi się też trzęsą dzisiaj. I top. Klasyczny, bo już mój jest w połowie zużyty. Podpakowujemy następną folikę. Mamy tutaj Make Up Revolution The One Foundation Shade One, czyli ten biały do rozjaśnienia podkładów. Z wyszmineczkę. Lux Cream Lipstick i to jest ta Faint and Love. Ta. Faktycznie fajnie się domykają. Jakieś maksyneczka wspomina, że fajnie się domykają na magnes. Fajnie. Yy, zamówiłam sobie również z Ewy Cream Eyeliner Black Lace odcień. Ten czarny, czarny. Jeszcze jak widać zapakowany. Mam nadzieję, że będzie fajny. Co tu jeszcze mam? Mamy Semilaka Sexy Red. Taki neonowy czerwony. Mam nadzieję, że będzie fajnie się prezentował na poznawcach jak odrosną. E, rzęsy e, Perfect Eyelashes Black Leather by Katusu. Na razie te zamówiłam. Raz od Federa też na pewno do mnie przyjdą i to być może za miesiąc. Z Ardell Lash Grip, ten bezbarwny klej sobie zamówiłam, podobno jest bardzo dobry. Lili Plawy z I Love Makeup. Forgiven i Tremor. Otworzyć, ja po prostu czachnę. Będzie szybciej. To jest, ta, to jest ta Forgiven, to jest taka brązowa watka nude, typowo. A tutaj ta druga tremor. Jest taki nudowy róż. Od razu mówię, że ja wszystkie produkty zamawiam sama, nie współpracuję z żadnym sklepem, nie kosztuję żadnych bonów jedynie z 5% rabatu, który dostaję po prostu zamówienie. Zamawiałam sobie też de Bruch Guard, tylko te większe bodajże. Nie takie z tych największych, ale... Już jeszcze prawie sobie te do linerów zamówić, bo są bardzo cieniutkie, fajne, ale nie było ich, więc na chwilę tylko te zamówiłam. Co tu jeszcze mamy? E, dwie kropki z e, Graphic Eyes Black to Earth oraz Glass. To jest ta czarna i brązowa, nie będę ich wypakowywać, bo to zbyt długo trwałoby wszystko. E, no i oczywiście pędzel z Zojowy, który przychodzi w tej fajnej saszetce. Mój pierwszy pędzel z Zojowy zresztą. Ten 226 Smad, Smad Girl Smad Girl, nie wiem jak to się tam wymawia po ich 
w każdym razie to jest ten taki fajny, precyzyjny taki bardzo. W dotyku jest już fajny, to jest syntetyczny. Będzie, mam nadzieję, się dobrze spisywał, a saszetka z zewnątrz na pewno się przyda. No i tu dostałam jeszcze jakąś próbeczkę Lili Lolo Flawless Matte, puder sypki. Na pewno wypróbuję. I jakąś próbkę Skin 79 firmy Kremu BB. Zobaczmy, będziemy popatrzeć oczywiście króweczkę, jak to od Minty Shop. No i z Minty Shop to jest tyle. Całe zamówienie. Mam nadzieję, że wszystko się spisze. Tak, ten Tingle Taser jeszcze sobie odpakuję. Bo nie mogę się powstrzymać, żeby zaczekać. Skończę nagrywać film, żeby zobaczyć. Proszę, zapisałam jeszcze jakieś pomieszczenie obok. Jest równie miękki jak jego klasyczna wersja do Original którą mam. Miejmy nadzieję, że będzie fajny. To przejdźmy do odpakowania kobiecej. przez Angu Block Pajna. Wspomina, że jest fajna, że w dwa tygodnie potrafi naprawdę zdjąć tu nawet z ogryskami, więc zobaczymy, co zrobić z moimi paznokcami. Od dzisiaj zacznę je używać już. Zamówiłam dwa zestawy do maseczek. Jeden dla mnie, jeden dla koleżanki. To zaczęłam używać glinek. Po prostu nie mam w czym tego mieszać konkretnie. Zawsze musiałam kombinować. Także dwa takie zestawy. Jeden dla mnie, jeden dla koleżanki. Jeszcze nie wiem, który dla kogo pójdzie. Zamówiłam sobie Tingle Taser Compact Styler. Ze względu na to, że z tej jego oryginalnej wersji szkoda mi było brać do torebki, żeby się tylko ząbki nie płamały, nic się z nimi nie stało. Dlatego zamówiłam sobie tą wersję kompaktową, żeby mieć pewność, że nic się nie uszkodzi. Zamówiłam sobie dwa pilniczki do paznokcy, bo już mi się wy... czy nie wyczerpały. Zużyły po prostu. Yy... Już dostałam w gratisie pomadkę z Make Up Revolution. Teraz tak spojrzałam, jest napisane jako gratis. Więc zobaczymy, co to jest w ogóle. Zamówiłam sobie pędzelek z Maestro. Mam już jeden do linera, tylko prosto teraz sobie zamówiłam taki zakrzywiony. Wygodnie mi się tam tym malowało, więc myślę, że ten też będzie fajny i w porządku. Zamówiłam sobie... Jak to się nazywa? Nigdy nie pamiętam nazwy. I po prostu wycinasz do skórek sztuk dwie z Ingrida. Chciałam jeszcze jeden taki z kopytkiem, ale nie było. Więc sobie zamówiłam te dwa. Nawet chyba pilniczek mają coś, to miałam tak pięć, że się poszły, jest mi tylko wycinasz do skórek. Zrobiłam sobie paletkę Nude Dude. Nie mogę się zacząć postać ją zobaczyć na żywo. Jest po prostu świetna. Mam pędzel jak wypadł, jest po prostu mega. Typowe dla The Balm pin-up e, charakterystyczne kartoniki. I mi się one bardzo podobają. I wreszcie pomyśleli z tym beżowym cieniem. Pigmentacja jak zwykle naprawdę mega. Nie wiem, myślę, że będę zadowolona z tej paletki równie jak z Nude Dude. Cieszę się, że wreszcie i ta dołączyła do moich zbiorów. Zamówiłam sobie takie metalowe kopytko, ponieważ za jakiś czas mam zamiar sobie zamówić, myślę, że w przyszłym miesiącu, yy, taką paletkę podkładów z Mac Pro, yy, którą stworzyła Katosu specjalnie. I właśnie między innymi tego będzie mi służyło. Zresztą nawet do mieszania podkładów, korektorów, wszelkiego rodzaju rzeczy będzie naprawdę przydatna taka rzecz. A kosztowała dosłownie grosiki. Dwie gumeczki brązowe Invisible. Jedna dla mnie, druga dla koleżanki. Mam zresztą jedną już bezbarwną, nawet na włosach jest mega, dlatego postanowiłam sobie zamówić kolejną. 
Yy, kolejna liplawa do mnie przy, przyszła. Yy, Unlash z Makeup Revolution. No to jest nie Makeup Revolution, tylko I Love Makeup. Marka ta sama, teraz ta Freedom Makeup chyba, co wyszła, to chyba też jest to ten sam producent, ale nie dam sobie ręki uciec, bo mi tak mi się skojarzyło po estetyce opakowań w nazwie. To jest taki ładny, brzoskwiniowy odcień. Zobaczymy, jak będzie wyglądał na ustach. Postanowiłam sobie zrobić ten puder ryżowy Fixer Eco Cera. Ciekawe mnie, czy będzie dobry. Cicho. Brat mi przeszkadza. Cicho. No więc ciekawe mnie, jak będzie ten puder. Mam różowy na razie z Pierre No i sprawdza się w sumie fajnie, więc zobaczymy jak to będzie. Jest pełniutki po prostu. Mam nadzieję, że będzie fajny. Kornela już coś wspomina, że jest naprawdę fajny. No i to by było na tyle. Także to są wszystkie moje zakupy z tego open boxa. Więcej o nich myślę wspominam, już się troszkę potestuję, poużywam. To będzie na pewno coś albo na kanale, ewentualnie na blogu. Jeśli chcecie wiedzieć i być informowani na bieżąco o moich kolejnych filmikach, kliknijcie pod spodem subskrybuj. W linku też, w opisie będą wszystkie nazwy i linki do produktów oraz link do mojego bloga i do Instagrama, tam staram się być najczęściej. Także gorąco zapraszam. Zahasztaguję na dole mojego Instagrama. No i także dziękuję i do usłyszenia, do miłego. Dajcie znać, czy macie coś z tych produktów, czy używałyście, czy wam się spisywały. No i do następnego, papa. Pa.